শিশুর বয়স আড়াই বছর বা তিন বছর হতে চলছে এখনো কথা বলে না ডাক দিলে সারা দেয় না নিজের মতন করে চলাফেরা করে নিজের মতন করে খেলাধুলা করে কারোর সাথে মিশতে চায় না আই কন্ট্যাক্ট করে না নিজের প্রয়োজন হলে টেনে নিয়ে যায় পয়েন্টিং করে না কখনো কোনো কিছু দিয়ে পয়েন্টিং করে না যে মোহাম্মদ নাজমুল হাসান বলছি অকুপেশনাল কিডসি ল্যান্ড থেকে কিডসি ল্যান্ডে অকুপেশনাল থেরাপি কিডসে আজ কথা বলবো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস নিয়ে যে আসলে কি করব এই বৈশিষ্ট্যগুলো যদি আমি আমার সন্তানের মধ্যে দেখি তাহলে আসলে কি করতে পারি ফার্স্ট অফ অল প্রথম যেটা হলো কি শিশুর বয়স তিন বছরের নিচে যদি কোনো শিশু কথা বলে না ডাক দিলে যখনই ওকে ডাকি নাম ধরে সে তাকায় না মানে এদিকে তাকায় না যদি ডাকি বা কোথাও থেকে একটা শব্দ হলো শব্দের উৎসের দিকে সে তাকায় না এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস নিজের মতন করে খেলে মানে একটা খেল না যেভাবে খেলতে হবে সেভাবে খেলতে পারে না যেমন একটা গাড়ি সে চালাবে পিপি 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 একটা পুতুল সে আদর করবে ঠিক না একটা বল সে ছুঁড়ে মারবে কিন্তু বলটাকে নিয়ে সে কামড় দিচ্ছে পুতুলটাকে ছিঁড়ে ফেলতেছে গাড়ির চাকা দিয়ে ফেলতেছে হ্যাঁ ওটা তো আসলে খেলা না বা গাড়িগুলোকে একদম সাজাচ্ছে লাইন বাই লাইন যে কোনো একটা খেল না লাইন বাই লাইন সাজাচ্ছে একটা কিছু না আরেকটা সে মিনিংফুলি খেলতে পারতেছে না হ্যাঁ তারপর কারোর সাথে মিশে না যে অন্য অন্য যে বাচ্চারা আছে আপনি প্লে গ্রাউন্ডে নিয়ে যাচ্ছেন বা কিছু জন্য বাসায় যাচ্ছেন হুম দেখবেন যে ওই আপনার শিশুটা অন্য বাচ্চাদের সাথে একদমই মিশতে চাচ্ছে না হুম তারপর হলো আই কন্ট্যাক্ট করতেছে না মানে ওর চোখের দিকে যদি আপনি তাকাতে চান সে তাকায় না আই কন্ট্যাক্ট করে না সে ওইদিকে তাকায় থাকে এই দিকে তাকায় থাকে ওই চোখের কোনো আঙুল দিচ্ছে বা কর্নার আইস কর্নার ভিশন করে তাকাচ্ছে এভাবে তাকাচ্ছে এইভাবে তাকাচ্ছে এভাবে করতেছে হ্যাঁ নিজের প্রয়োজন হলে সে কি করে যে ওর একটু পানি পিপা সালাচ্ছে বা কিছু একটা খাবে কিছু প্রয়োজন সে কি করতেছে আপনার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু সে কিন্তু পয়েন্টিং করতেছে না যে আমাকে ওইটা দাও আমাকে এইটা দাও হ্যাঁ এই ধরনের পয়েন্টিং সে করে না তো এখন আপনি কি করবেন এই যে যে জিনিসগুলো আপনি শুনলেন এখন আপনি কি করবেন কি করা উচিত হ্যাঁ কি ধরনের থেরাপি দেবেন আপনার শিশুর জন্য দেখেন আমি পয়েন্ট টু পয়েন্ট আকারে গিয়া করবো ভিডিওটা একটু বড় হয়ে যেতে পারে একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন যে যে একটা শিশুর এই যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো এই বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু একটা বোঝা যাচ্ছে যে আপনার শিশুর এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা মানেই হলো সে ডেভেলপমেন্টাল ডিলে মানে সে ডিলে বাচ্চা হ্যাঁ তার যে বয়স অনুযায়ী তার যে ডেভেলপমেন্ট হওয়ার কথা ছিল সেই ডেভেলপমেন্ট হয় না সে ডিলে বাচ্চা প্রাথমিকভাবে এটা কিন্তু আমরা বলতে পারি তারপরে থ্রু অ্যাসেসমেন্টের মাধ্যমে অবজারভেশনের মাধ্যমে তখন বোঝা যেতে পারে যে বাচ্চাটার মধ্যে অটিজম বৈশিষ্ট্য যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেগুলো বাচ্চাটার মধ্যে বিদ্যমান কি না হ্যাঁ তবে প্রাথমিকভাবে আমরা তিনটা কারণ বলি যে অটিজম বৈশিষ্ট্যের মানে প্রাথমিকভাবে অবজারভেশনে হ্যাঁ অ্যাসেসমেন্টের আগে যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাসেসমেন্ট আছে স্ট্রাকচার স্ট্যান্ডার্ড সেই অ্যাসেসমেন্টগুলো করার আগে প্রাথমিকভাবে তিনটার কথা বলি একটা হলো কি যে এই যে দেখেন প্রথম যে জিনিসটা হলো হ্যাঁ যে পয়েন্টিং করে না বাচ্চা পয়েন্টিং করে না মানে বাচ্চা পয়েন্টিং করে কোনো কিছু দেখাবে না আপনাদেরকে দুই নম্বর হলো আপনি পয়েন্টিং করলে সে তাকাবে না আপনি পয়েন্টিং যদি করেন যে এই যে দেখো প্লেন এই যে দেখো গাড়ি এদিকে তাকাবে না হ্যাঁ আচ্ছা তিন নম্বর হলো ফিট এন্ড প্লে সে কল্পনা জাতীয় খেলা খেলতে পারবে না সে নিজের মতো করে খেলবে এই যে বললাম একটা গাড়ি যেভাবে খেলার কথা সেভাবে খেলতে পারবে না তো প্রাথমিকভাবে এই তিনটা কারণ প্রাথমিকভাবে বলা হয়ে থাকে যে বাচ্চার অটিজম বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে সম্ভাবনা আছে আর কি আর অন্য অন্য কারণও আছে হুম সেগুলো তার সেন্সরি প্রবলেম থাকতে পারে তার স্পিচ ডিলে স্পিচ ডিলে মানে যে বাচ্চা অটিস্টিক তা কিন্তু না হ্যাঁ তার আই কন্ঠা তার আরও যে সমস্যাগুলো আছে হ্যাঁ সোশ্যাল সোশ্যাল পোর সোশ্যাল স্কিল হ্যাঁ হ্যাঁ তো এই ধরনের জিনিসগুলো থাকতে পারে সোশ্যাল পার্টিসিপেশন তো এখন আমি কি করবো আসলে সবচেয়ে বড় জিনিসটা হলো যে আপনাকে যেটা করতে হবে দয়া করে আপনি নির্দিষ্ট কোনো থেরাপি নিলে আসলে আপনার বাচ্চার কোনো লাভ হবে না আমি একজন অকুপেশনাল থার্পিস্ট হিসাবে বলবো যে আপনি শুধু অকুপেশনাল থার্পি নেবেন একটু লাভ হবে না কারণ এই যে যে ডেভেলপমেন্ট গুলো একটা ডেভেলপমেন্টে দেখেন একটা বাচ্চার ডেভেলপমেন্ট পাঁচটা ভাবে যদি পাঁচটা এই আঙ্গুল এটা হলো ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ফিজিক্যাল হ্যাঁ গ্রস মোটর ফাইন মোটর কমিউটিভ ডেভেলপমেন্ট বা ইন্টেলেকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ডেভেলপমেন্ট ব্রেনের বিকাশ ঠিক না তার ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হয়েছে সুন্দর দৌড়াদৌড়ি করতেছে লাফালাফি করতেছে কিন্তু ফাইন মোটর কলম ধরতে পারতেছে না 
হবে না কিন্তু হ্যাঁ কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট তার ব্রেনের বিকাশ না হলে সে কথা বলবে কিভাবে তার তো আইকিউ নেই সেগুলো কিছু মনে রাখতে পারতেছে না শর্ট ফোন মেমোরি বা লার্নিং ডিজেবিলিটি থাকতে পারে তাহলে ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ইন্টালেকচুয়াল বা কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট ঠিক না তারপর হলো ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ডেভেলপমেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ মানেই যে শুধু কথা বলা তা না কমিউনিকেশন আমরা কিন্তু এই যে হাত না রাখছি এটা কিন্তু একটা কাইন্ড অফ কমিউনিকেশন আমি আসতে বলতেছি যেতে বলতেছি হাই দিচ্ছি তা দিচ্ছি এগুলো কিন্তু কাইন্ড অফ কমিউনিকেশন হ্যাঁ যে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতেছি এই যে কমিউনিকেশন হ্যাঁ ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট তার ইম্পর্টেন্ট একটা ডেভেলপমেন্ট হলো ইমোশনাল ডেভেলপমেন্ট শেয়ারিং করা কেয়ারিং করা হ্যাঁ তার যে ফিলিংসগুলো আছে হাসি কান্না রাগ দুঃখ এগুলো প্রকাশ করা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস লাস্টে হলো সোশ্যাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস সময় অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে মিশা হ্যাঁ অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে মিশা আমি কিন্তু প্রথমে যে বৈশিষ্ট্যগুলো বললাম সেগুলো কিন্তু বেশিরভাগ মায়ে কিন্তু আমার কাছে কুয়েশন করে এই বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে এই জন্য আমি বলতেছি তাহলে তার ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট তাহলে একটা গেল শারীরিক বিকাশ এটা মানসিক বিকাশ বা ব্রেনীয় বিকাশ বুদ্ধি বিকাশ হ্যাঁ এটা হলো ভাষা বিকাশ এটা হলো আবেগীয় বিকাশ এটা হলো সামাজিক বিকাশ তাহলে শারীরিক বুদ্ধি ভাষা আবেগ সামাজিক তাহলে এই পাঁচটা বিকাশ খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বাচ্চা ডেভেলপমেন্টের জন্য সঠিক ডেভেলপমেন্টের জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ ডেভেলপমেন্টের জন্য তো এই ডেভেলপমেন্টগুলো কিন্তু কোনো ইন্ডিভিজুয়াল থেরাপির মাধ্যমে সম্ভব না আপনাকে যেটা করতে হবে এম ডি টি মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টি অ্যাপ্রোচ এমন একটা সেন্টার এমন একটা প্রতিষ্ঠানে একটা বাচ্চাটাকে অবশ্যই নিয়ে যেতে হবে যেখানে থেরাপি সার্ভিস সবগুলো থেরাপি সার্ভিস আছে যেমন থেরাপি সার্ভিসগুলো বর্তমান আমাদের দেশে হ্যাঁ দুইটা থেরাপি সার্ভিস অ্যাভেলেবেল হ্যাঁ অকুপেশনাল থেরাপি এ বাচ্চাদের জন্য আরও অন্য অন্য থেরাপি সার্ভিস আছে ফিজিওথেরাপি অনেক বাচ্চার জন্য লাগে ফিজিওথেরাপি ফিজিক্যাল থেরাপি সবচেয়ে বেশি যেটা লাগে অকুপেশনাল থেরাপি অকুপেশনাল জি তারপর হলো স্পিচ থেরাপি খুবই দরকার আপনার বাচ্চার জন্য স্পিচ থেরাপি হ্যাঁ যদি আপনার বাচ্চার শারীরিক সমস্যা থাকে তাহলে আপনি ফিজিওথেরাপিটা নিতে পারেন তারপর হলো তার আচরণগত সমস্যার জন্য বিহেভিয়ারাল ম্যানেজমেন্ট বা বিহেভিয়ারাল থেরাপি বলে বা অ্যাপ্লাইড বিহেভিয়ারাল অ্যানালিসিস বলে এ বি এ বলে অনেক জায়গায় হ্যাঁ এটা একটা এডুকেশনাল ম্যাথড এটা থেরাপির মধ্যে এটা অনেকে ইউজ করে কিন্তু আসলে এটা কোনো ট্রিটমেন্ট না এটা একটা এডুকেশনাল ম্যাথড এ বি এ তো মনে রাখবেন তো এই জিনিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাকে রেগুলার বেসিসে নিতে হবে এটা এমন না যে আপনি একদিন নিলেন দুই দিন নিলেন বা এক মাস দুই মাস তিন মাস নিলেন হবে না নর্মাল স্কুলের মতো একটা বাচ্চা যেমন স্কুলে বছর খানেক লেখাপড়া করে হ্যাঁ ক্লাস ওয়ান থেকে লেখাপড়া করলে ক্লাস টুতে উঠে ক্লাস টু থেকে ক্লাস থ্রিতে উঠে এভাবেই কিন্তু সে একের পর এক বিভিন্ন ওর যে ডেভেলপমেন্টের যে সমস্যাগুলো আছে সে যখন এই থেরাপি সার্ভিসগুলো নেওয়া শুরু করবে সে আস্তে 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 সে কিন্তু উৎরায় যাবে হ্যাঁ এগুলা ওভার নাইট কোনো কিছু সম্ভব না যে এটা এমন এটা তো কোনো জন না হ্যাঁ এটা জন না ওভার নাইট হবে না হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ওভার নাইট হবে না এটা একটা ম্যানেজমেন্ট লাইফ স্কিল ম্যানেজমেন্ট এটা আর সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা হলো যে আইপি বলি তো এই প্রোগ্রামটাকে এই থেরাপি প্রোগ্রামটাকে সাজিয়ে আমরা কিউজিল্যান্ডে যেটা করেছি আর্লি ইন্টারভেনশন প্রোগ্রাম যে শূন্য থেকে ছয় বছরের বাচ্চাদের জন্য আমরা একটা আর্লি ইন্টারভেনশন প্রোগ্রামের অধীনে এই সবগুলো থেরাপি প্লাস এডুকেশন লাইফ স্কিল ট্রেনিং মিলি তো আকারে একটা প্যাকেজ তৈরি করেছি যেখানে একটা শিশু আমাদের সেন্টারে আসলে অকুপেশনাল থেরাপি পাবে আর্লি ইন্টারভেনশন প্রোগ্রামের আন্ডারে হ্যাঁ ইআইপি আর্লি ইন্টারভেনশন প্রোগ্রাম অকুপেশনাল থেরাপি পাবে সে স্পিচ থেরাপি পাবে বিহেভিয়ার যে সাইকোলজিক্যাল যে সার্ভিসটা সেটা সে পাবে তাহলে তিনটা জিনিস পেয়ে গেল পাশাপাশি আমরা রিসেন্টলি আমরা ফিজিওথেরাপি সার্ভিসটাও চালু করতে চাচ্ছি আমাদের সেন্টারে জি তাহলে পূর্ণাঙ্গ পাঁচটা চারটা থেরাপি সার্ভিস পেয়ে এবার আসেন এডুকেশন এডুকেশনের মধ্যে যে মেন স্ট্রিম স্কুলের যে লেখাপড়াগুলো আছে চেষ্টা করি বাচ্চাকে এই থেরাপির মাধ্যমে একটা লেভেলে এনে তাকে মেন স্ট্রিম স্কুলের জন্য তৈরি করে নেওয়া হ্যাঁ আমাদের মেন স্ট্রিম স্কুলের জন্য যেমন ওই জন্য রিডিং স্কিলটা বাড়ে রাইটিং স্কিলটা বাড়ে লিসেনিং স্কিলটা বাড়ে আলি ম্যাথস ইংলিশ সায়েন্স এই জিনিসগুলো যেন সে মিনিমাম বুঝতে পারে হ্যাঁ এবং নর্মাল স্কুলে গিয়ে যেন সেই চেয়ার টেবিলে বসার যে ক্ষমতাটা সেটা যেন সে আমাদের এখানে অর্জন করতে পারে সবার সাথে একসাথে বসে টিফিন খাওয়া লাইফ স্কুলের যে ট্রেনিংগুলো আমাদের যেমন টয়লেট ট্রেনিংটা আমরা এখানে শিখিয়ে থাকি জি আমি নিজ হাতে টয়লেট ট্রেনিংটা শিখাই আমার টিচাররাও শিখায় সার্ভিসটা শিখায় হ্যাঁ বাচ্চা নিজ হাতে খাওয়া সবার সাথে বসে টিফিন খাওয়া টিফিন শেয়ার করা হ্যাঁ
তারা দাঁত ব্রাশ করে এইভাবে কিন্তু আমাদের শিশুরা আলহামদুলিল্লাহ দাঁত ব্রাশটা শিখে গেছে হ্যাঁ যে শিখে গেছে জামা পড়াটা এইগুলো জামা পড়াটা হ্যাঁ কারণ আমরা নামাজ প্র্যাকটিস করি নামাজের সময় ড্রেস চেঞ্জ করতে হয় হ্যাঁ খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে জুতো পড়াটা হ্যাঁ যেহেতু আমাদের দুই তিনটা ফ্লোরের মধ্যে বাচ্চাকে উঠা নামা করতে হয় প্রায় সময় বাচ্চাকে জুতোটা পড়তে হয় এইভাবে কিন্তু সেই স্কিলটা শিখে গেছে इनशाला সঠিক বলছি এই কারণে যে অনেক মেল প্র্যাকটিস আছে হ্যাঁ সার্টিফিকেট দেয় থেরাপিস্টরা সার্টিফিকেট যার সার্টিফিকেট আছে অকুপেশন থেরাপিস্ট যার সার্টিফিকেট আছে স্পিচ থেরাপিস্ট ফিজিওথেরাপিস্ট বিহেভিয়ার থেরাপিস্ট দেখা করে সার্টিফিকেট বলে একটা ইস্যু করে দিলেন তার বাচ্চাটা আপনার অথবা ওনার সম্পর্কে জেনে নেবেন যেখানে থেরাপি নিচ্ছে সেই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একটু জেনে নেবেন সেই লোকটা সম্পর্কে একটু জেনে নেবেন কারণ আপনার শিশুর টাকাটা যাচ্ছে সমস্যা নেই কিন্তু আপনার শিশুর যে বয়সটা ইম্পর্টেন্ট যে বয়সটা সেটা যদি একবার চলে যায় সেটা কিন্তু আপনি রিটার্ন পাবেন না তাই আপনাকে বলবো অবশ্যই কনসার্ন থাকতে হবে স্টাডি করতে হবে এবং এই ইন্টিগ্রেটেড থেরাপি সার্ভিসটা যখন নেবেন তখনই আপনি আপনার শিশুর মধ্যে ইনশাল্লাহ একটা ভালো একটা চেঞ্জ দেখতে পারবেন ভালো একটা পরিবর্তন দেখতে পারবেন ডেভেলপমেন্ট গুলা থেকে হ্যাঁ তাহলে আশা করি বুঝতে পারছেন যে আসলে ইন্ডিভিজুয়াল কোনো একটা থেরাপি নিয়ে আসলে আপনার শিশু উপকারিত হবে না স্কুলে কেন দিচ্ছি স্কুলে কি শুধু একটা সাবজেক্ট পড়ায় বাংলা পড়ায় বাংলা পড়ায় না বাংলা অঙ্ক ইংলিশ সাহিত্য দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি এই সেম জিনিসটাই এটা হ্যাঁ একটু বোঝার চেষ্টা করতে হবে আর কিছু না হ্যাঁ যেহেতু আমাদের আসলে পরিবার গুলাতে এই ধরনের বাচ্চা ছিল না কখনো আমরা আসলে বুঝি না এই জন্যই কিন্তু আমাদের মতো প্রফেশনরা দয়া করে ডক্টরের কাছে যাবেন না সময় নষ্ট করবে না এটার কোনো ট্রিটমেন্ট নেই এটার একমাত্র ট্রিটমেন্ট হলো থেরাপিউটিক ম্যানেজমেন্ট যদি না বাচ্চা ফিজিক্যালি ফিট থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নেই আর যদি বাচ্চার কোনো সমস্যা থাকে তার যদি কিছুনি থাকে তার যদি এডিনয়েডের সমস্যা থাকে সেগুলো আলাদা জিনিস মেডিকেল জিনিস হ্যাঁ আমরাও যাচ্ছি না ঠান্ডা সর্দি লাগে সেটা আলাদা জিনিস তো এই জন্যই তো সঠিক সেবা নিয়ে ভালো থাকুক আপনার শিশু ভালো থাকুন আপনি এবং আমরাও ভালো থাকি আজ সেই পর্যন্তই আমি মোহাম্মদ আজমল হাসান আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম